এই ভিডিওটি তাদের জন্য জীবন ধারণের জীবিকা স্বরূপ যারা পাপের সাগরে ডুবে অসুস্থ হয়ে গেছে হয়তো তারা এই ভিডিও থেকে একটু হলেও পাপ থেকে বাঁচার অনুপ্রেরণা পাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের ব্যাপারে খালে সন্তরে সাক্ষ্য দেয় এবং ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে চলে সে তো ইনশা আল্লাহ অবশ্যই জান্নাতে যাবে আর যারা আল্লাহ ও তার রাসুলকে অবিশ্বাস করে কাফের হয়ে গেছে তারা বিনা হিসাবেই জাহান নামে যাবে কিন্তু যারা কালিমার সাক্ষ্য দিয়েছে কিন্তু ঠিক মতো আমল করতে পারেনি তারা কি কোনোদিনও জান্নাতে যেতে পারবে না অথবা তারা জান্নাতে গেলে কখন কিভাবে জান্নাতে যাবে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব আমল যতই কম হোক না কেন ইমান থাকলে আপনি একদিন জান্নাতে যাবেনই হজরতে আবু আমরাহ রাজাল্লাহ তালানহ থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে কোন বান্দা যদি সাক্ষ্য দেয় আশাহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না রসুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসুল তো অবশ্যই এই কালেমার দরুন কেমতের দিন সে জাহান নামের আগুন থেকে আড়াল হয়ে যাবে অন্য একটি রেওয়ায়তে আছে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসুলের সাক্ষ্য নিয়ে কেমতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তাতে তার আমল নামায় যতই গুণ থাকুক না কেন হাদিস বিশারদগণ বলেন এই হাদিসের অর্থ হলো তার আমল নামায় যতই গুণ থাকুক না কেন আল্লাহ তাবারকুয়া তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন হয় আপন মেহরবানিতে ক্ষমা করে অথবা গুনাহের শাস্তি প্রদান করে এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় কালিমার সাক্ষ্য প্রদানকারী প্রত্যেক মুসলমান একদিন না একদিন জান্নাতে যাবেই হজরতে আনাস রাজি আল্লাহ তালানহ বলেন আমি নবী করিম সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি কেমতের দিন আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে আমি বলবো হে আল্লাহ প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন যার অন্তরে সোর্সের দানা পরিমাণ ইমান আছে আল্লাহ তালা সুপারিশ কবুল করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন মহানবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেন এরপর পুনরায় সুপারিশ করিব হে আল্লাহ প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন যার অন্তরে সামান্য ইমান আছে এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যার অন্তরে সামান্য ইমান আছে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে যাদের ইমান ছিল কিন্তু আমলের অভাবে জাহান নামী হয়ে গেছে তাদের জন্য সুপারিশ করা হবে যাদের ইমান নাই তাদের জন্য করা হবে না হজরতে আবু সাঈদ খুদ্রি রাজাল্লাহ তালানহ থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যখন জান্নাতিরা জান্নাতে এবং জাহান নামেরা জাহান নামে চলে যাবে তখন আল্লাহ তালা ফেরেস তাদের বলবেন যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ইমান আছে তাকে জাহান নাম থেকে বের করে নিয়ে এসো সুতরাং তাদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে এমত অবস্থায় যে তারা জলে পুড়ে কালো হয়ে গেছে অতপর তাদেরকে নহরে হায়াতে ফেলা হবে ফলে তারা এমন ভাবে বের হয়ে আসবে যেমন ভাবে ঢলের আবর্জনাতে দানা অঙ্করিত হয়ে আছে তোমরা কি দেখো নাই যে তা কেমন সোনালি ও কোঁকড়ানো অবস্থায় মাটি থেকে বের হয়ে আছে এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় সরিষার দানা পরিমাণ ইমান থাকলেও সে জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও তার পাপের দরুন তাকে জাহান নামে শাস্তি দেওয়া হবে হজরতে ইতবান ইবনে মালিক রাজাল্লাহ তালানহ থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম বলেছেন এমন হতেই পারে না যে কোনো ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই এবং আমি মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল তারপরেও সে জাহান নামে দাখিল হবে অথবা জাহান নামের আগুন তাকে ভক্ষণ করিবে এমনটা হতেই পারে না এছাড়া অনেক হাদিস রয়েছে যেগুলি প্রমাণ করে যে যারা আল্লাহ ও তার রসুলের ওপর ইমান এনেছে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম আল্লাহর রসুল এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে তারা যদিও ঠিক মতো আমল করতে না পারে তবুও তারা এই কালেমার বরকতে এবং মুসলমান হওয়ার দরুন একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে তাই বলে কি জাহান নামের শাস্তি ভোগ করে সামান্য ইমান নিয়ে জান্নাতের আশায় বসে থাকবো হুজুরে পাক সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম বলেছেন জাহান নামের আগুন দুনিয়ার আগুন অপেক্ষা উনসত্তর গুণ বেশি হজরতে আবু হরের রাজাল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম বলেছেন এক হাজার বছর ধরে জাহান নামের আগুন জ্বালানো হলো তখন তা লাল বর্ণ ধারণ করলো এরপর এক হাজার বছর জ্বালানো হলো তখন তা সাদা রং ধারণ করলো এরপর আবারও এক হাজার বছর জ্বালানো হলো তখন তা কালো রং ধারণ করলো এখন তা ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে এই জাহান নামের আগুন কি আমরা সহ্য করতে পারবো হে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝার ও সঠিক বিষয়ের পরে আমল করার তফিক দান করুন আমিন আশা করছি এই ভিডিও থেকে আপনি একটু হলে উপকৃত হয়েছেন যদি উপকৃত হন অবশ্যই লাইক করুন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন নতুন দর্শকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন